Приятные впечатления от КТРК посол Франции в Кыргызстане Франсуа де Лаус получил практически сразу после того, как вошел в здание. Как раз в это время на экране показывали награждение французских спортсменов золотыми олимпийскими медалями. Для высокого гостя провели экскурсию по студиям и кабинетам корпорации. Стоит отметить, что посол был впечатлен тем, какая богатая история у здания, построенного в середине прошлого века. А еще больше его впечатлило то, что оно оснащено самым современным оборудованием, что позволяет выполнять масштабную работу. Какой музыки эстражный. После этого посол Франсуа де Лаус и гендиректор КТРК Кайрат и Маналиев обсудили ряд вопросов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Я был впечатлен тем, как здесь выстроена работа, тут отлично все организовано. Еще мне очень понравилось то, что КТРК вещает не только на госязыке, но и на языках национальных меньшинств, которые проживают на территории Кыргызстана. Я считаю, что КТРК является символом культурного разнообразия страны. Мы с главой корпорации обсудили будущее сотрудничество между специалистами двух стран. Французская сторона очень заинтересована таким сотрудничеством, и оно еще больше укрепляется нашу дружбу. Весной этого года в Кыргызстан с визитом приедет аудио и видео Аташе, который также заинтересован в развитии двусторонних отношений. Кроме того, 1 марта Кыргызстан и Франция отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Мы договорились об осуществлении ряда проектов, о конкретном сотрудничестве, в рамках которого будут транслироваться радио и телепередачи Франции. Есть много интересных задумок, и мы будем осуществлять их. Но ну а в конце визита послу Франции подарили памятные подарки. Господин Делаус еще раз отметил гостеприимность нашего народа, с которой он не раз сталкивался в нашей стране. Елена Ткаченко, Тимур Седогалиев, Алато 24.